హాయ్ అందరికీ నమస్తే ఈరోజు నేను రైస్ ఐటెం చేయబోతున్నానండి మసాలా మటన్ పులావ్ అనమాట ఈ పులావ్ ఐటమ్ మంచి స్పైసీగా ఉంటుంది ముక్క ముక్కకి ముద్ద ముద్దకి మంచి టేస్టీగా స్పైసీగా ఉండే ఐటెం అనమాట దీన్ని ఎలా చేయాలో ఏమేమి ఏది చేసి చూపిస్తానో చేసి చూపిస్తాను రండి ఇంక ఆలస్యందుకు వంట మొదలు పెట్టేద్దాం ఓకే ముందుగా మనం మసాలా పేస్ట్ తయారు చేసుకోవాలండి దానికి కావాల్సిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అనమాట ఇవి మూడు మీడియం సైజు ఉల్లిగడ్డలు ఒక ఆరు ఒలిసిన వెల్లుల్లిపాయ రెబ్బలు ఈ సైజు అల్లం మొక్క అలాగే రెండు బిర్యానీ ఆకులు రెండు చెంచా ధనియాలు ఒక ఐదు పచ్చిమిరపకాయలు పోతే ఒక చెంచా సాజీరా చిన్న జాజిగా జాపత్రి ఈ మాత్రం సరిపోతుంది ఒక పది లవంగాలు మరాఠీ మొక్క మూడు ఒక ఆరు ఇలాచి చిన్న స్టార్ ముక్క అలాగే ఒక ఇంచి దాల్చిన చెక్క ఇవన్నీ మనం వేయించక్కర్లేదు మసాలా పేస్ట్ తయారు చేసుకుని పెట్టుకోవాలి ఫస్ట్ చేయాల్సిన పని ఇది ఓకే ఇదిగోండి మీకు చూపించిన ఇంగ్రీడియంట్స్ అన్నీ ఈ విధంగా పేస్ట్ చేసి పెట్టుకున్నాను మనం ముప్పావు కేజీ బియ్యం అండి ముప్పావు కేజీ మటన్తో ఈ పలావ్ తయారు చేస్తున్నాము ఈ గ్లాస్ చూసారు కదా ఇది పావు కిలో పడుతుంది ఈ గ్లాస్తో మూడు గ్లాసులు బియ్యం కొలుచుకొని బాగా కడుక్కొని ఒక అరగంట సేపు నానబెట్టుకుని పక్కన పెట్టుకుందాం ఓకే మూడు చెంచాలు ఆయిల్ వేసుకుందాం ముందుగా అలాగే రెండు చెంచాలు నెయ్యి కూడా వేసేసుకుందాం ముందుగా మనం మసాలా పేస్ట్ వేసేసుకుందాం ఈ మసాలా పేస్ట్ పచ్చి వాసన పోయే వరకు బాగా వేయించుకుందాం ఒక చెంచా పసుపు ఒక గుప్పిడి పుదీనా కొత్తిమీర ఇదంతా ఒక రెండు నిమిషాలు వేయించుకోవాలి రెండు నిమిషాలు అయిందండి ఇప్పుడు మనం కడిగి పెట్టుకున్న మటన్ని వేసేసుకుందాం ఈ మసాలా అంతా మటన్కి పట్టేలాగా తక్కువ మంటలో బాగా వేయించుకుందాం ఈ ప్రాసెస్ కుక్కర్లో చేసుకునే వాళ్ళు తక్కువ మంటలో సగం గ్లాస్ నీళ్లు పోసి రెండు విజిల్లు వచ్చే వరకు ఉడకబెట్టుకుంటే సరిపోతుంది నాది కట్టెలిపోయి కదండి ఒక పావు గంట సేపు తక్కువ మంటలో ఉడకబెట్టుకుంటాను మటను ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఉడికిందండి ఇప్పుడు మనం ఒక హండ్రెడ్ ఎంఎల్ పెరిగేసేసుకుందాం వెంటనే రెండు చెంచాల కారం కూడా వేసేసుకుందాం అలాగే ఒక చెంచా ఉప్పు కూడా వేసుకుందాం ఇప్పుడు ఈ మిశ్రమాన్ని రెండు నిమిషాల వరకు బాగా వేయించుకుందాం ఇప్పుడు నీళ్లు పోసుకుంటున్నానండి ఒక గ్లాసుకి గ్లాసున్నర నీళ్లు చొప్పున మూడు గ్లాసులకి నాలుగున్నర గ్లాసుల నీళ్లు పోసుకుంటున్నాను ఈ నీళ్లు బాగా ఉడకాలండి అంతవరకు మూత పెట్టుకుందాం పొద్దున్న ఏడు గంటలకి బాగా ఎండ ఉందండి సూర్యుడు వచ్చేసేళ్ళు అనుకున్నాము ఇప్పుడు చూస్తే విపరీతమైన మంచు పొగ మంచు కమ్మేసింది ఏం అసలు ఎదట మనిషి కనపడకుండా అంత మంచు అబ్బా నీళ్ళు కొత్త కొత్త ఉడుతున్నాయండి ఇప్పుడు మనం ముందుగా నానబెట్టుకున్న బియ్యాన్ని వేసేసుకుందాం ఉప్పు కారాలు ఏమైనా వేసుకోవాలంటే ఇప్పుడే చూసుకుని వేసేసుకోవాలండి నేను చూసుకుంటున్నాను కొంచెం లైట్గా ఉప్పు పడుద్దండి ఓకే కారం నాకైతే సరిపోయిందండి కారం ఎక్కువ కావాలనుకునే వాళ్ళు ఒక అర చెంచా సగం చెంచా కారం వేసుకుంటే ఫస్ట్ క్లాస్ ఉంటుంది అనమాట నాకైతే మాత్రం బరాబర్ సరిపోయింది ఇక ఇప్పుడు మూత పెట్టేసుకుందాము ఓకే నేను బియ్యం వేసుకుని మూత పెట్టేసుకున్నానండి 
దానికి కట్టిలిపోయి కాబట్టి ఒక పది నిమిషాలు సన్న మంట మీద ఉడకనిస్తాను ఇకపోతే కుక్కర్ వేసుకునే వాళ్ళు మాత్రం ఈ ప్రాసెస్ అంతా ఇలాగే వేసిన తర్వాత బియ్యం నీళ్లు అన్నీ పోసేసుకున్న తర్వాత సన్న మంట మీద రెండే రెండు విజిల్లు వస్తే మన మసాలా మటన్ పొలం రెడీ అయిపోద్ది అనమాట ఓకే ఇలా సగం ఉడుకుతుండగానే నేను నాలుగు పొలుగులు జీడిపప్పు వేసేసుకుంటున్నా ఓకే అబ్బా ఈ మటన్ ఫ్లేవర్ రైస్కి బాగా పట్టుకుందండి మేము తెచ్చిన మటన్లో ఫ్యాట్ లేదు మీరు కనుక ఫ్యాట్ వేయించుకుంటే ఆ ఫ్లేవర్ ఇంకా ఆ రైస్కి పట్టుకుని మంచి టేస్ట్ వస్తుంది ఇప్పుడైతే ఇది అమోఘమైన రుచి అండి చాలా బాగుంది పెద్దనా చాలా బాగా వచ్చింది ఫ్లేవర్ రైస్ కూడా మటన్ ఫ్లేవర్ మొత్తం రైస్ బట్టి పర్ఫెక్ట్ వచ్చింది మటన్ ఫ్లేవర్ ఎప్పుడైనా రైస్కి పట్టుద్ది గోపి ఆ రైస్కి ఆ ఫ్లేవర్ పడితేనే అది అసలు మన మటన్ కానీ షేర్వా గీర్వా ఏం అడగం ఉట్టి రైస్ తినాలనిపిస్తుంది అనమాట అంత టేస్ట్గా ఉంది చూసావా బాగా వచ్చింది చాలా బాగుంది రైస్ కూడా మసాలాలు కూడా కరెక్ట్ కరెక్ట్గా పర్ఫెక్ట్ సరిపోయినాయి ఉప్పు కారం మసాలాలన్నీ చాలా బాగున్నాయి రామ్మ నల్లి నీ కోసం ఎదురు చూస్తున్నావు ఎక్కడన్నా ఇప్పుడు దాకా నువ్వు అబ్బో కాదునాడే ఇదిగా నల్లిలో గుజ్జు తింటే ఎంత టేస్ట్ తెలుసండి చిన్నప్పుడు మా నాన్నగారు మటన్ కోపించినప్పుడు పెద్ద పెద్ద నల్లి ఇంత లావు నుండే ఎప్పుడు అది రాకపోతే నల్లి పళ్ళెం కేజీ తప 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 కొట్టేవాడు అనమాట అది ఇంత పొడుగును వచ్చేది బయ కిందకి దాన్ని నేను సగం మా తమ్ముడు కొద్దిగా మా అన్న కొద్దిగా మేము అట్లా ముగ్గురు మంచుకునే వాళ్ళం ఆ పెద్ద నల్లిలోది ఇప్పుడు పాత రోజులు గుర్తొస్తున్నాయండి కనపడుతుంది కెమెరా గోపి ఉల్లిపాయ ఎందుకు తింటావరా తినేటప్పుడు అసలు నీకు ఏమనిపిస్తుంది చెప్పు నాకు ఈ మై మామూలు ఈ పర్వాలకి కానీ ఈ మాంసంలోకి కానీ ఉల్లిపాయ తింటే టేస్ట్ బాగుండి దాని ఉద్దేశంతో తింటాను నేనైతే ఉల్లిపాయ తింటాం కదా ఉల్లిపాయ తినప్పుడు ఆ ఉల్లిపాయ నుంచి వాటర్ రిలీజ్ అవుద్ది ఆ వాటర్ రిలీజ్ అయినప్పుడు మనం తినే ముద్ద మొత్తం క్లియర్గా ఆ వాటర్ అంటే లోపలికి వెళ్ళిపోయి నోరు అంతా ఫ్రెష్గా ఉంటుంది అనమాట అప్పుడు మళ్ళీ తర్వాత తినే ముద్దకి మంచి టేస్ట్ ఫ్రెష్ మొత్తం తింటాం కాబట్టి మళ్ళీ టేస్ట్ వేరే కొత్తగా ఉంటుంది అనమాట అట్ట ఉల్లిపాయ తిన్నప్పుడల్లా నోరంతా ఫ్రెష్ అయిపోయి మనం తినే ముద్ద లోపలికి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ ఫ్రెష్గా ముద్ద తింటే ముద్ద ముద్దకి ఫ్రెష్నెస్ వస్తుంది అనమాట అందుకని నేనైతే ఉల్లిపాయ అందుకే అనుకుంటున్నాను నాకు తెలిసింది నేను చెప్పాను మనకంటే మేధావులు చాలా మంది ఉన్నారు నాయన మా సబ్స్క్రైబర్లోనే పెద్ద మేధావులు ఉన్నారు తెలుసా నీకు వాళ్ళని అడిగితే వాళ్ళే చెప్తారు అసలు ఇది బాబాయ్ ఇది అంకుల్ అని నువ్వు నల్లి తింటే అన్ని మామూలుగా నేను వేయించుకున్నా అని చెప్పి వేయించా చెప్పచ్చు కదా నీకే వేసేవాడిని కాళ్ళు నువ్వు తింటే ఇంకా బాగుండాలి అని చెప్పి తింటావు అని చెప్పి ఇచ్చేసాను లేకపోతే మామూలుగా నల్లి నేను వేయించుకుంటాను ఇప్పుడు కూడా లేకపోతే ఇప్పుడు నువ్వు తింటాం చూసిన తర్వాత రెండు వేపిస్తే పోయేదేమో పెద్ద నేను తినేవాళ్ళం అనిపించింది అవు మరి ఇప్పుడే అట్లా కదండి సారీ మా ఇంద అంటే నేను ఒకటే వేపించుకున్నాను మాకు చిన్నప్పటి నుంచి నల్లి తింటాం బాగా ఇష్టం రా అవును నాన్న కూడా అంతే మేము మేము అన్నదమ్ములు అందరం అట్లా తినేవాళ్ళం నల్లి ముగ్గురు మంచుకునే వాళ్ళం పెద్ద నల్లి తాతయ్య ఈ పొడుగు జాని నల్లి వేపించేవాడు ఒకటే కొట్టడానికి ముక్కలు చేయకుండా 
ఈ లావు కండు వచ్చేది కొడితే ఇంత పొడుగు లావుతో ఇట్లా వచ్చేది అనమాట దాన్ని మూడు ముక్కలు చేసుకుని మేము ముగ్గురు అన్నదమ్ములు తినేవాడు నాకు చిన్నప్పటి నుంచి కూడా నల్లి అంటే ఇష్టం అందుకే నేను వచ్చింది నీకు ఇష్టం అని తెలిస్తే నీకే ఇచ్చేవాడు కదరా మేము తిని తిని చాలా అయిపోయింది కుర్రోళ్ళు మీరు తినాలప్పుడు మాదే ఉంది సరే చూశారు కదండి ఎలా చేశాను మా వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని మంచి వీడియోల కోసం సబ్స్క్రైబ్ చేయండి నెక్స్ట్ వీడియోలో కలుద్దాం ఓకే బాయ్